হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন বলেন হ্যাঁ আমি সজীব খান বলছিলাম বরিশাল থেকে আচ্ছা সজীব যার ব্যাপারে প্রশ্ন করছেন তার বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন হ্যাঁ আমার বয়স হইতে 20 বছর আমার হাইট 5 ফিট 5 ইঞ্চি আর ওজন আছে 62 কেজি আচ্ছা তো আমার সমস্যা হতে গিয়ে মানে পুরো শরীরে যত হাড়ি আছে হাড়ি সকল জোড়ায় জোড়ায় একটা ব্যথা মানে এটা অনেক আগ থেকে প্রায় 5 থেকে 6 বছর আগ থেকে অল্প অল্প করে হইতে 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 এখন অনেক বেশি হইছে যখন এখন যেমন বসতে 2-3 মিনিট বসা যায় না চেয়ারে বা এমনিতে বা এমন আছে মানে নুয়ে কোনো কাজ করা যায় না আপনি ডাক্তার দেখিয়েছেন হ্যাঁ আমি বরিশালে প্রায় ডাক্তারই দেখিয়েছি বরিশাল তেমন আর কোনো ভালো ডাক্তার দেখি না মানে ওনার ওনারা কি ডায়াগনোসিস বলেছে যে আপনি এই রোগে আক্রান্ত এরকম কোনো ডায়াগনোসিস করেছে আপনি জানেন না এভাবে কিছুই করাইনি এমনি সাধারণত কিছু এক্সরে করাইছে এক্সরে করানোর পর তারা বলছে যে হাড়ির ভিতর একটা ক্যালসিয়ামের মত কি জানি থাকে নরম ওইটা নাকি শুকিয়ে গেছে তো ওইটা শুকিয়ে গেছে বলে তারপর অনেক ওষুধ দিয়েছে ওষুধ খেয়েছে কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না আচ্ছা আপনার এই যে চলাফেরায় ব্যথা বেড়ে যায় নাকি শুয়ে থাকলে বসে থাকলে ব্যথা হ্যাঁ এটা চলাফেরায় একটু বেশি হয় যেমন হাঁটাহাঁটি করলে অনেক বেশি হয় যেমন সেইছিলাম যে অনেক দেখেছি যেমন সাইফুল্লা স্যারের অনেক ভিডিও দেখেছি এক্সারসাইজ করার জন্য তো এক্সারসাইজ করতে গেলে একটু একটু দৌড়াদৌড়ি করলে তারপর একটু পরে আবার অনেক বেশি একটু ব্যথাই হয় মানে হাঁটতে সমস্যা আপনি তো বলছিলেন আপনার প্রতিটা জোরাই ব্যথা সারা শরীরে হ্যাঁ হ্যাঁ সারা শরীরেই তো সবচেয়ে বেশি হচ্ছে কি আর কি কোমরে কারণ কোমরটা হচ্ছে শরীরে ভারটা পড়ে এইজন্য সম্ভবত কোমরটা একটু বেশি ধরে আচ্ছা কখন ব্যথা হবে সকালে না আপনি কি সকালে ঘুম থেকে উঠতে ব্যথা খুব বেশি হয় শরীর শক্ত হয়ে আসে নড়াচড়া করতে কষ্ট হয় সকালে একটু বেশি হয় ঘুম থেকে ওঠার পরে আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা উত্তর দিচ্ছি হ্যাঁ আমরা বুঝতে পারছি যে সজীবের আসলে মনে হয় সেরকম ডায়াগনোসিসই হয়নি বা ওরকম পরীক্ষা নিরীক্ষায় হয়নি কিন্তু তাই না আমার কাছে যেটা মনে হয় এনি আর্থ্রাইটিস আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা কারণ যেমন মর্নিং স্টিফনেস এটা সাধারণত রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের একটা ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া একটা আমরা রাখি এবং হচ্ছে আপনার এনকালোজিংয়ের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে যদিও রিমাটার্ড আর্থ্রাইটিস পুরুষদের কম হয়ে থাকে সাধারণত এটা মহিলাদের বেশি হয় আর এনকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস কিন্তু আপনার পুরুষদের বেশি হয়ে থাকে তো ওই আর্থ্রাইটিসেও কিন্তু যেটা হচ্ছে যে কোমর ব্যথা হবে প্রতিটা জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা হবে সজীবে তাহলে তার কি টেস্ট করা উচিত আপনার কি মনে হয় ওনার কিছু সেরোলজিক্যাল টেস্ট করতে হবে ব্লাডের বিভিন্ন টেস্ট আছে যেমন সিভিসি তো করতে হবে রিমাটার্ড আর্থ্রাইটিসের টেস্ট আছে এবং আমরা এই সকল রোগীর এনকালোজিং আমরা একটা স্কোবার্স টেস্ট বলি যে স্পাইন সামনে তাকে ঝুঁকতে বলি যদি সে ঝুঁকতে গেলে স্পাইনটা মানে ইয়ে হয় বাঁকা হয় মানে লাইক অ্যাজ ইংরেজি সি অক্ষরের মতো হয় তখন বোঝা যায় যে স্পাইন ঠিক আছে কোনো আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা না যদি দেখি না এটা আইয়ের মতো মানে সে বাঁকা করতে পারে না স্পাইনটাকে তাহলে বুঝতে হবে এটা এনকালোজিং রোগী যে এবং ওখানে একটা গ্যাপ তৈরি হবে যে গ্যাপটা আমরা একটা মিনিমাল ক্রাইটেরিয়া আছে বেশি হতে হবে স্পাইন মানে স্পাইনটা যে এক্সটেনশন হবে বা লম্বা হবে সেটা যদি না হয় মাসেলসটা তাহলে বুঝতে হবে স্কোবার টেস্ট পজিটিভ তো সেই ক্ষেত্রে ওনাকে কিছু যেমন এই সেলে বি টোয়েন্টি সেভেন একটা এন্টিজেন টেস্ট আছে এটা দিয়ে কনফার্ম করা যায় আরও বিভিন্ন ব্লাড টেস্টের মাধ্যমে এবং এক্সরের মাধ্যমে কিন্তু এবং ক্লিনিক্যাল ফিচার দিয়ে এটা কনফার্ম করা যায় আমার মনে হয় ডায়াগনোসিসটা এখনও কনফার্ম হয়নি যদি ওনার সঠিক ডায়াগনোসিস করা যায় দেন আমরা যে অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের কথা বলছি যেমন পিআরপি বা ওজন থেরাপি বা আমরা যে ফিজিওথেরাপির কথা বলছি বা আমরা যে রিহ্যাবিলিটেশন কথা বলছি এই সকল ট্রিটমেন্টে যাওয়া যাবে আমার মোট কথা তার আগে ডায়াগনোসিস স্ট্যাবলিশ হওয়ার পরেই ট্রিটমেন্টে যেতে হবে তারপরে ট্রিটমেন্ট যেটা হয়নি তার এখন যেটা এখনো হয়নি সে হয়তো পেইন কিলার খেয়ে যাচ্ছে এটা কারণে এত বছর তো এইভাবে থাকার কথা না অবশ্যই ব্যথার ওষুধ খাচ্ছে এইটা স্টপ করতে হবে কারণ ব্যথার ওষুধ কত বছর খাবে এটা খেতে খেতে এক পর্যায়ে কিন্তু তার ইমপ্রুভমেন্ট ডেভেলপ বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে আচ্ছা আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল